నమస్కారం సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు కందుల కొనుగోలు కేంద్రాల పనితీరుపై జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన రాష్ట మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏ ఆపద వచ్చినా ఆదుకుంటామన్న రాష్ట విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంతకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సదుపాయాలను దివ్యాంగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిని చైతన్య జైని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందన్న సిపిఎం రాష్ట నాయకులు జూలకంటి రంగారెడ్డి రాష్ట వ్యాప్తంగా నిర్వహించబడుతున్న కందుల కొనుగోలు కేంద్రాలలో కందుల కొనుగోలు దానికి సంబంధించిన ఇతర సమస్యలపై రాష్ట భారీ నీటి పారుదల మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు జిల్లా కలెక్టర్లు జాయింట్ కలెక్టర్లు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు గురువారం మెదక్ జిల్లా నుండి మంత్రి మాట్లాడుతూ కందులకు మన రాష్ట్రంలో రేటు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇతర రాష్ట్రాల రైతులు ఇక్కడ కందులు అమ్మేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని వారి ప్రయత్నాలను మొదటి స్థానంలో చెక్ పోస్టుల వద్ద గట్టినిగా ఏర్పాటు చేసి నివారించాలని దీని ద్వారా రాష్ట రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించి లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అన్నారు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కార్యదర్శి పార్థసారథి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో పలు సమస్యలపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని అందరు జిల్లా కలెక్టర్లు జాయింట్ కలెక్టర్లు వచ్చే పది పదిహేను రోజుల్లో కందుల కొనుగోలు కేంద్రాలపై శ్రద్ద వహించాలని ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే కందులను బార్డర్లోని నిలిపివేసి అర్హత గల రైతులకు సహాయం చేయాలన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఎనిమిది వేల హెక్టార్లలో కందులు సాగు చేసినట్లు దాని ద్వారా తొంభై వేల క్వింటాలు దిగుమతి వస్తున్నట్లు ఇప్పటికే నలభై ఎనిమిది వేల క్వింటాలు హకా ద్వారా మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై ఆరు క్వింటాలు కొనుగోలు చేసినట్లు ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుసారంగానే కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఎటువంటి అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా అధికారులతో తనిఖీలు చేయిస్తూ మధ్య దళారుల ప్రమేయం లేకుండా వచ్చే రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో జాయింట్ కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ అధికారి జి నర్సింగారావు మార్కెటింగ్ ఏడీ ఎండి అలీం వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏ ఆపద వచ్చినా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని రాష్ట విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు తొరగల్ గ్రామానికి చెందిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త తక్కల శంకర్ ప్రమాదవశాత్తు కరెంట్ షాక్ తో మృతి చెందడంతో ఆయన భార్య జ్యోతికి పార్టీ ఫండ్ ద్వారా రెండు లక్షల చెక్ ను మంత్రి తన నివాసంలో అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవలసిన బాధ్యత ప్రతి కార్యకర్తపై ఎంతైనా ఉందన్నారు ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి ప్రజలంతా ఆశీర్వదించి మరొకసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు తక్కెళ్ళ శంకర్ అనే వ్యక్తి మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాత అనుకోకుండా తన యొక్క కూలి పని నిమిత్తము కరెంటు షాక్తో మరణించడం వల్ల ఈరోజు సభ్యత్వం తీసుకున్నందుకు జా బీమా పథకం కింద రెండు లక్షల రూపాయలు మరి రావడం జరిగింది అటు చెక్కును శంకర్ గారి భార్యకు మరి మంత్రి గారి చేతుల మీదంగా ఇప్పించడం జరిగింది ఎందుకంటే పేదవాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మరి కడు పేదవైనటువంటి అనుకోకుండా ప్రమాదంలో చనిపోయినటువంటి మరి శంకర్ కుటుంబానికి మరి కేసీఆర్ తరఫున మేమందరం కూడా తెలంగాణ దాంట్లో నా భర్త సభ్యత్వం గురించి సార్ తర్వాత పనికి పోతే కరెంట్ షాట్ కొట్టి చనిపోయిండు సార్ వాళ్ళు నాకు రెండు లక్షలు చెక్ ఇచ్చినారు ఆయనకి ఎప్పుడు రుణపడి ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట అటవీ అభివృద్ది కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బండ నరేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ నల్గొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కంచల్ల భూపాల్ రెడ్డి సాగర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి నోముల నరసింహయ్య మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ బోయినపల్లి కృష్ణారెడ్డి నల్గొండ తిప్పర్తి కనగన్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు బకరం వెంకన్న కరీం పాషా పల్లెడ్డి రవీందర్ రెడ్డి పిల్లి రామరాజు దాసరి వెంకట్ తక్కెళ్ల నాగరాజు అరుణాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ప్రభుత్వాలు అందించే పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జీవితంలో స్థిరపడాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ ఆకాంక్షించారు స్థానిక టౌన్ హాల్లో లబ్దిదారులతో ముద్రా లోన్ మేళా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ యువతకు పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పించడం కోసం రుణమేళ ఏర్పాటు చేశామన్నారు ముద్రా లోన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం నిరుద్యోగులకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి ప్రతి నెల రుణమేళ నిర్వహించనున్నామన్నారు గురువారం నిర్వహించిన రుణమేళాలో నలభై మంది లబ్దిదారులకు కోటి ఎనభై లక్షల రుణాల చెక్లను అందించారు ఈ రుణమేళాకు అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంకుల వారు సహకరించారని వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ రోజు నల్గొండ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ లో టౌన్ హాల్ లో ముద్రా లోన్ లోన్ మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీంట్లో నలభై ఏడు మందికి ఒక కోటి ఎనభై లక్షల అమౌంట్ తో లోన్ డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది సో చాలా మంది ఇది ఏంటంటే లీడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి అట్లాగే తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం మరి చాలా మంది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఇది దాంట్లో చాలా కోఆపరేట్ చేశారు కాబట్టి అందరికి శుభాకాంక్షలు ఈ కార్యక్రమంలో లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ సూర్యం జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ జనరల్ మేనేజర్ కోటేశ్వరరావు తవారా తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సదుపాయాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా విద్యా శాఖ అధికారిని చైతన్య జైని అన్నారు గురువారం నాడు స్థానిక సర్వశిక్ష అభియాన్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక అవసరాలు గల చిన్నారులకు నిర్వహించిన మెడికల్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్లో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దివ్యాంగుల చిన్నారులకు ఉన్న ఆరోగ్యపరమైన సమస్యల గురించి మెడికల్ స్క్రీనింగ్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు ఈ క్యాంపులో డాక్టర్ ప్రసాద్ అప్రోజ్లు పాల్గొని చిన్నారులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు ఇలాంటి అవకాశాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుని తమ చిన్నారుల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయాలన్నారు ఈ మెడికల్ క్యాంపులో జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట మంది చిన్నారులు పరీక్షలు చేయించుకున్నారన్నారు ఈ రోజు ఎస్ఎస్ఏ తరఫు నుండి ఇక్కడ ఒక మైనర్ కరెక్టివ్ సర్జరీ స్కామ్ ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది నల్గొండలో దీనికి ఇప్పటి వరకు నూట ఐదు మంది పిల్లలు మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఈ రోజు వస్తారు ఇప్పటి వరకు ఒక డెబ్బై మంది ఎనభై మంది వరకు పిల్లలు వస్తున్నారు అంటే ఇంటీరియర్ మండలాల నుంచి రావాలి కాబట్టి వారు జాయిన్ అవుతున్నారు ఈ క్యాంప్ కోసము మనకు హైదరాబాద్ నుంచి డాక్టర్ అఫ్రోజ్ గారిని వారు క్లిఫ్ట్ కానీ ప్యాలెట్ సర్జరీస్ ఆపరేట్ చేస్తారు వారు ఆల్రెడీ వచ్చారు వారు ఏదేదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు చెకప్ చేసేసి ఆఫ్టర్ దట్ ప్రసాద్ గారు కూడా వచ్చారు వారు ఆర్థోకి సంబంధించిన ఎటువంటి సమస్యలనైనా కూడా వారు కింద డయాగ్నోస్ చేస్తున్నారు డయాగ్నోస్ చేసి వారికి ఫిజియోథెరపీన ఎటువంటి మెడికల్ సజెషన్స్ అన్ని కూడా వారు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇంకొకరు కూడా ఐ ఐకి అంటే అప్తలమిజ్కి సంబంధించి కూడా హైదరాబాద్ నుంచి వారు వస్తున్నారు వారికి కూడా వీళ్ళందరూ ఇంత మంది వచ్చి ఇక్కడ ఈ పేరెంట్స్ పిల్లలు చాలా మంది ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారు వీళ్ళందరికీ అసలు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఏమేమి కావాలో ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాము అండ్ వచ్చిన డాక్టర్స్ అందరికి కూడా మా తరఫున కృతజ్ఞతలు ఇక్కడికి చాలా మంది మా సెక్టరల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఐఆర్పిస్ట్ కూడా చాలా మంది వచ్చారు ఇది ఒక మంచి హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఆర్గనైజ్ చేసాము ఈ రోజు సో ఇది ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుంది మాకు దానికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది నా పేరు పాండు నాయక్ నేను టీఐఆర్టి జిల్లా అధ్యక్షుడు సార్ మేము గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మా దివ్యాంగుల పిల్లల యొక్క ఈ సర్వశిక్ష అభియాన్ ద్వారా మేము మా పిల్లలకి సేవను అందిస్తున్నాం చేస్తూ ఎంతో సేవ చేస్తున్నప్పటికీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వము మా పిల్లలందు కానీ మా ఎందు కానీ కనీసం కనికరం లేకుండా చాలా ఏదో నిర్లక్ష్య ధోరణితో వ్యవహరించడం జరుగుతుంది సార్ ఈరోజు అన్ని అన్ని కులాల వారికి ఇవాళ సాంఘిక సంక్షేమం కానీ రెసిడెన్షియల్ కానీ తర్వాత బీసీ సంక్షేమాలు కానీ గురుకులాలు కానీ చాలా అటువంటి గురుకులాలు ఇలాంటి స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కానీ మా యొక్క దివ్యాంగ పిల్లలకు కానీ ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి స్కూల్స్ కానీ ఏర్పాటు చేయడం ఏర్పాటు చేయడం కానీ మరియు ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా ఈ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి దివ్యాంగులకి ప్రత్యేకమైన స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి సుముఖంగా లేదు చాలా నిర్లక్ష్య వైఖరితో మా దివ్యాంగ పిల్లల మీద వ్యవహరించడం జరుగుతుంది సార్ అతి త్వరలో మేము కూడా మా పిల్లలకి ఈ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లయితే మేము కూడా ఆ పిల్లలకి చక్కటి విద్యని బోధించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ కానీ చాలీ చాలని వేదనంతో కూడా మా ఐఆర్పీలు గత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఈ పిల్లలకి సేవను అందిస్తున్నాం ఏ మాత్రం సేవా రూపంలోనే చూస్తున్నారు తప్ప మా యొక్క శ్రమని చాలా దోపిడీ చేస్తున్నారు సార్ ఇవాళ ఎన్నో 
स्कूल में एर्पट ची जिनी मंडला प्रति मंडल को दिव्यांग स्पेषल स्कूल एर्पट चेयर मैं डिमेंड जरूर सर तरवा वो ओक दिव्यांग पिल की अति त्वर में गुरकला वाल भविष्य में मैं इच्छा वाले अवतम लेने पक्ष में मैं डिमेंडल गवर्नमेंट की सर मेम दिव्यांग पिल तो मैं उम्मीद मैं देशन रेडी सिद्ध उन्ना मैं धर्ना के आना रेडी उन्म सर अब गवर्नमेंट प्रभुत्मा जरूर सर मेडिकल क्यां जटावत पांडु नायक कटल यादय्य श्रीनिवास दीपक रेडि एर्पल बुच्चिरा वेंकनायक शिवराम कृष्ण तुम्हारे पागो टीआरएस पार्टी प्रजक इच्छी वग्दा अमल परचों पूर्ति विफलम सीपीएम राष्ट्र कार्यदर्शि वर्ग सभ्यु जूलका रंगारे अरवर ना स्थान सीपीएम कार्यलय में एर्पट्ट विलेखर सवेश விட்டும் रैतुलू, कोलीलू, स्रामिकुलू, संपदक मूलम्मनी, अलांटी मेजार्टी प्रजल समस्यलू परिष्करिंच डानिकी प्रभुत्वं इलांटी शाश्वत परिष्कारालू चूपक पोडं, विचारकर मन्नारू टीआरएस प्रभुत्म अधिकार वी पार्टी नागुव संवसर प्रजल की चुनावी प्रधानमंत्री हामी नेरवे फेल विषयानी प्रजु गम मुख्य पेदवा की भूमि का पक्का गृह निरुद्योग उद्योग अवकाश अंदर की विद्या वैद्य अच्छे विषय में रैत गिट्बाट धर कल विषय में धरल ते विषय में अवनीति लेकिन अभिवृद्धि चपी रक प्रजल की प्रधानमंत्री हामील यू पूर्ति स्थाई नेरवे परस्ति ना चूस्ट अंकने दी पमें एवरते राष्ट्र में मेजारटी प्रजु अंदर कंटे श्रमित कष्ट पनी चेस्ट रैतनी कूली कार्मिक मेजारटी प्रजल वाले उ संपदक मूल वाले अनेक समस्या तो सतमत आवटने जो वाल पट्टी पीड़ित समस्या परकार तात्कालिकमेंट स्कीम एपड़कू मे तप पर्मेट वाल समस्या परकार गत प्रभु प्रभुत्म व्यवहार कार्यक्रम में मुद्रे सुधाक रेडि तुम वीरारे एम डी सलीम हाशम दंडपल सत्य तरगो तेलंगा इंक्लूजिव एडुकेशन रिसोर्स टीचर्स यूनियन आध्र्यन क्यार एर्पट्ट अभिनंदनीयन जिला विद्याशाखाधिकार चैतन्य जैनी अईईआरटीयू आध्र्यन एर्पट्ट क्यार डीओ आविष्क टीआईआरटीयू आध्र्यन एर्पट्ट क्यार जिला विद्याधिकारी चैतन्य जैनी आविष्क दिव्यांग पिछड़ा वीर विद्यापर साजिक दिव्यांग प्रोत्साहन टीआईआरटी अंत इंक्लूजिव एडुकेशन रिसोर्स टीचर्स यूनियन मेमक मकल गे यूनियन एर्पट्ट गत पद संवसाल दिव्यांग पिछले वाल सेवल मेमी दीं अत्युन्नतम विद्या चुनाव एमएडी एमएसएमईडी पीहेडी 
దీనికి ఎంతో దివ్యాంగులకు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా సేవలను అందిస్తున్నాము కావున మా భవి భవిష్యత్తును ఉద్దేశించి మాకు రెగ్యులరైజ్ చేయాలని ఒకటి మాకు జీతాలు పెరుగుదల పెంపుదల చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో టిఐఈఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షులు జటావత్ పాండు నాయక్ ప్రధాన కార్యదర్శి కట్టెల యాదయ్య జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సల్లోజు శ్రీనివాస్ కోశాధికారి దీపికారెడ్డి ఎర్పుల బుచ్చిరాములు వి వెంకన్న నాయక్ శివరామకృష్ణ రాందాసు రమేష్ నరసింహారావు సుజాత ప్రణీత మాధవి భాగ్యలక్ష్మి శైలజ తదితరులు పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మహిళా సాధికారత కోసం ఎన్నలేని కృషి చేయడం జరిగిందని మహిళా కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సంకు ధనలక్ష్మి అన్నారు ఎమ్మెల్యే కేవీఆర్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నివాసంలో మహిళా కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులారు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నివాసంలో మహిళా కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సంకు ధనలక్ష్మి మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మహిళల సంక్షేమాన్ని విస్మరించిందని విమర్శించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కేబినెట్ లో మహిళలకు స్థానం కల్పించకపోవడం శోచనీయమన్నారు మహిళా సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కృషి చేసిందన్నారు ఇటీవల వనపర్తిలో జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా సదస్సులో మహిళల సంక్షేమం కోసం అనేక తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టిందన్నారు సుస్మితాదేవి గారు వచ్చిన సందర్భంగా వనపర్తిలో మహిళా గర్జన పేరిట చాలా పెద్ద ప్రోగ్రాం తీసుకోవడం జరిగింది భారీ బహిరంగ సభ పెట్టి ఆ భారీ బహిరంగ సభలో మహిళల మహిళా సంఘాలకు సంబంధించి ఒక డిక్లరేషన్ని చేయడం జరిగింది అదేంటంటే మహిళలకి ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన కాయించి ఏ విధమైన తోడ్పాటు లేకుండా మహిళలకి అవమానిస్తూ మహిళల్ని కనీసం కేబినెట్లో ఒక మంత్రి పదవి ఇవ్వలేని ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఉంటున్నందుకు చాలా సిగ్గుపడుతూ మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఒక మహిళా సంఘాలకు సంబంధించి ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది అదేంటి అంటే మహిళలకు చిన్న సంఘాలకి ఒక్కొక్క సభ్యురాలకి రివాల్వింగ్ ఫండ్ కింద ఒక వ్యక్తికి పదివేల చొప్పున ఒక్కొక్క సంఘానికి లక్ష యాభై వేలు వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ లక్ష యాభై వేలు కూడా తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది గ్రాంట్ రూపంలో సంఘాల దగ్గరనే పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే అభయస్తం కింద పెన్షన్లు ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చేవారు అయితే ఇప్పుడు అభయస్తం ప్రోగ్రామ్నే తీసేసి చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆడోళ్ళని ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటి అంటే అభయస్తం కింద ఐదు వందల నుండి ప వెయ్యి రూపాయలకి పెంచడమే కాకుండా దాన్ని మూడు వేలకు కూడా తీసుకుపోవడానికి మా గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే ప్రమాద బీమా యోజన కింద ప్రమాదం జరిగి చనిపోతే ఇంతకుముందు డెబ్బై వేలు ఇచ్చేవాళ్ళు మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ఇచ్చింది ఇప్పుడు అది కూడా బంద్ చేసింది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చినట్టయితే ప్రమాద బీమా యోజన కింద ప్రమాదం జరిగిన వ్యక్తికి ఐదు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ తర్వాత సహజ మరణం చెందిన వ్యక్తికి రెండు లక్షల యాభై వేల ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా చిన్న సంఘాలకి ఐదు లక్షలు మాత్రమే లిమిట్ ఉంది లోన్లు ఇవ్వడానికి వడ్డీల వడ్డీ కింద ఇప్పుడు దాన్ని పది లక్షలకు పెంచడం జరిగింది వడ్డీ లేని రుణాల కింద పది లక్షలు బ్యాంకు నుంచి ఇప్పిస్తారు ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే మా డ్వాక్రా మహిళలందరికీ సంఘ గ్రామ సంఘాలకి డ్వాక్రా భవనాలు నిర్మించి ఇస్తాం మండల సంఘాలకు కూడా డ్వాక్రా భవనాలు నిర్మించి ఇస్తాం ఇంకోటి ఏంటి అంటే రెండు వేలు పావులా వడ్డీ రుణాలు రెండు వేలు రెండు వేల కోట్లు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి చెల్లించక మహిళలకి రెండు వేల కోట్లు చెల్లించక ఉన్నవి అవి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాగానే వెంటనే అవి చెల్లిస్తారు ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే అభయస్తం రుణ శ్రీనిధి కింద రుణాలు ఇస్తున్నారు వాటికి పూర్తిగా మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే భరించి శ్రీనిధి రుణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి అంటే సెరుపులో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులకి వాళ్ళకి పర్మనెంట్ చేయడమే కాకుండా ఈ విలేకరుల సమావేశంలో ఉమా కమలమ్మ యాదమ్మ సుజాత జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు నల్గొండ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బొడ్డుపల్లి లక్ష్మి భర్త శ్రీనివాస్ హత్య కేసును సిబిఐకి అప్పగించాలని తెలంగాణ కుమ్మరి సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గంగాధర వెంకటేశ్వర్లు డిమాండ్ చేశారు గురువారం నాడు స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస హత్య జరిగి పదిహేను రోజులు కావస్తున్న ప్రతిరోజు ఆందోళనలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఈ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ 
లక్ష్మికి ఇంకా బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయని ఆమెకు గన్మెన్ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు బీసీ సామాజిక వర్గం కుమ్మరి కులానికి చెందిన బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదిగిన నేత అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించి శ్రీనివాస్ హత్య కేసును సిబిఐకి అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ గారు హత్య జరిగి నేటికి పదిహేను రోజులు కావస్తున్న ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మండలంలో ప్రతి జిల్లాలో రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళన జరుగుతున్న దీన్ని ఇంకా పదిహేను రోజుల నుంచి వెళ్ళి కూడా ఈ ఈ కేసుని ఏమాత్రం కొలిక్కి తీయకుండా నేర్వేర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొంది ఈ తెలంగాణ ఇంటి ఆడపడుచు ఒక మాండల్యం తగిపోయిన ఏమాత్రం గవర్నమెంట్కు కనికరం లేకుండా ఇవాళ చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆమెకు థ్రెట్ ఉందని తెలిసినప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఏమాత్రం గవర్నమెంట్ స్పందించకుండా ఆమెకు ఎటువంటి రక్షణ కల్పించకుండా ఇవాళ ఆమెకి ఇంకా భర్త చనిపోయే ఇబ్బందులు ఉన్న ఆడ ఆడపడుచుని ఇంతవరకు ఆ కేసు నేరుగారుస్తూ ఇప్పటికీ ఆ అమ్మాయికి ఇంకా అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు నెలకొంది దయచేసి ఈ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ని మేము కోరేది ఒకటే ఇప్పటికీ మాకు చాలా నష్టం జరిగింది మా కుమ్మరి కులంలో ఎదిగిన ఒక మహానేత మా దాంట్లో ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదిగినటువంటి ఒక నేత హత్య గావించబడ్డారు నడి రోడ్ మీద నడి వీధిలో దారుణంగా హత్య చేయబడ్డారు ఎప్పటికి కూడా ఏమాత్రం స్పందించకుండా ప్రభుత్వం ఇలా బీసీల పట్ల ఎటువంటి వైఖరి వ్యవహరిస్తుందనేది మీరు అర్థ అర్థం చేసుకొని బీసీల పట్ల కొంచెం తను అది మా కుమ్మరి కులం సంబంధించిన వ్యక్తిని ఇంత దారుణంగా అర్థం చేసినప్పుడు మీరు స్పందించి వెంటనే ఈ కేసుని సిబిఐకి అప్పజెప్పితే సత్వ న్యాయం జరుగుతుంది మేము తప్పకుండా దీన్ని సిబిఐకి ఇప్పి ఇప్పి ఇప్పియాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లానే మా ఆడపడుచుకు థ్రెట్ ఉంది రోజు బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలా పరిస్థితి జరుగుతుంది కాబట్టి ఆమెకు రక్షణ కల్పించాలి ఆమె గన్ మెన్ను పెట్టాలి గన్ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి ఆమెకు ప్రొటెక్షన్ కల్పించాలి లేకపోతే మాత్రం తీవ్ర స్థాయిలో గ్రామం గల్లీ నుంచి వెళ్ళి ఢిల్లీ వరకు ఆందోళన చేపట్టి ప్రతి మూమెంట్ రోజుకు మూమెంట్ చొప్పున న్యాయం జరిగేంత వరకు ఈ కేసును సిబిఐకి అప్పజెప్పేంత వరకు ఆందోళన చేపడుతూనే ఉంటాం ఈ ఆందోళన ప్రతి ఆందోళన రోజుకు భాగంగా ఆమరణలు ఈ తేలకపోతే మాత్రం నల్ నల్గొండ క్లాక్ టవర్ సెంటర్లో ఆమరణ నిరాధీక్ష కూడా చేపడతాం దయచేసి ఈ కేసుని సిబిఐకి అప్పజెప్పేంత వరకు మేము పోరాటం మాత్రం మా పోరాటం ఆగదు ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ కుమ్మరి సంఘం జిల్లా అసోసియేట్ అధ్యక్షులు బొడ్డుపల్లి రమేష్ యువత విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎరుకొండ శ్రీనివాస్ కమ్మంపాటి సతీష్ వెంకటేశ్వర్లు చిగుల సతీష్ కంచర్ల రాములు రాచకొండ వెంకన్న రాచకొండ చందు చిన్నకేశవులు సైదయ్య గంగాధర్ శ్రీనివాస్ రావు శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు కందుల కొనుగోలు కేంద్రాల పనితీరుపై జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన రాష్ట మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏ ఆపద వచ్చినా ఆదుకుంటామన్న రాష్ట విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంతకండ్ల జగదీశ్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సదుపాయాలను దివ్యాంగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిని చైతన్య జైని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందన్న సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు జూలకంటి రంగారెడ్డి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి సిటీ కేబుల్ వార్తల్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు నిరంతర ప్రసారాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీది మనది మనందరిది సిటీ కేబుల్